உலகமெங்கும் உள்ள வேந்த தொலைக்காட்சி நேயர்களுக்கு காலை வணக்கம் அன்பான நேயர்களே நாம் மூலிகை மருத்துவம் என்ற நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு வகையான நோய்களுக்கு நம் வீட்டு தோட்டத்தில் கிடைக்கக்கூடிய எளிமையான மூலிகை பொருட்களை கொண்டு அற்புதமான முறையில் மருத்துவ குறிப்புகளை பார்த்து வருகிறோம் அந்த வகையில் இன்று நாம் பார்க்க போகின்ற மருத்துவம் தொண்டை சதை வளர்ச்சி என்ற நோயை போக்குவதற்கான ஒரு அற்புதமான மருத்துவத்தை பார்க்க போகின்றோம் ஆங்கிலத்தில் டான்சில் என்று அழைக்கப்படுகின்ற இந்த நோய் ஏற்பட்டால் அதற்கான அறிகுறிகள் என்னவென்று தெரிந்து கொள்ளலாம் விழுங்குவதில் சிரமம் அதாவது நீர் பருகுவதில் உணவு உண்டால் அதை விழுங்குவதில் கடுமையான சிரமம் ஏற்படும் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி மூலம் பேசும் போது தடை ஏற்படும் அல்லது சுவாசித்தலில் தடை ஏற்படும் தொண்டையில் ஒரு வகையான வலி குத்தலுடன் சிறு சிறு கட்டிகளும் தோன்றும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் அவர்களுக்கு இன்கன்வீனியன்ட் என்று சொல்லக்கூடிய அசௌகரிய நிலை ஏற்பட்டு விழுங்கும் போதோ அல்லது ஒரு கழித்து படுக்கும் போதோ வலி தோன்றும் அன்பான நேயர்களே இவையெல்லாம் இந்த நோய்க்கான அறிகுறிகள் இந்த நோய் ஏற்படுவதற்கு மிக முக்கியமான காரணம் உணவு பழக்க வழக்கம் ஃபுட் ஹேபிட்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய அதாவது விஷ சத்துள்ள பொருட்களையே நாம் இன்று உணவாக சாப்பிட்டு வருகின்றோம் இதனால் பொட்டாசியம் அயோடின் சல்ஃபேட் போன்ற உயிர் சத்துக்கள் மண்ணில் மறைந்து செயற்கை முறையாக அமோனியா கார்போஹைட்ரேட் இவையெல்லாம் சேர்க்கப்பட்டு நமது உடலில் காய்கறிகள் அரிசி வகைகள் பழ வகைகள் கீரை வகைகளில் சேர்ந்து நமது உணவு உள்ளுக்கு செல்கின்றன இதனால் தேவையற்ற இடங்களில் கருப்பையில் குற்றம் ஏற்படுதல் ஆண்களுக்கு தாபிதம் விதை தாபிதம் டெஸ்டிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய விதை தாபித நோய் ஏற்படுதல் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி தொண்டை கட்டி முன்களலை கழுத்து நோய் காய்டர் இவையெல்லாம் ஏற்படுகின்றன அன்பான நேயர்களே இந்த நோயை முற்றிலும் தவித்து கொள்வதற்கான சில எளிமையான வழிமுறைகளை தெரிந்து கொள்ளலாம் இந்த நோய் உடையவர்கள் கண்டிப்பாக குளிர்பானங்கள் செயற்கை குளிர்பானங்கள் குடிப்பதை அறவே நீக்க வேண்டும் அளவிற்கு அதிகமான இனிப்பு பொருளை நீக்க வேண்டும் கடுமையான சூடாக உள்ள பதார்த்த உணவுகளை தவிர்க்க வேண்டும் ஜூஸ் ஐஸ்கிரீம் குளிர்ந்த திரவம் மற்றும் குளிர்ந்த நீர் இவற்றை பருகுவதை உடனே நிறுத்த வேண்டும் அன்பான நேயர்களே இவற்றை முற்றிலும் நீக்கிக் கொள்வதற்கான ஒரு எளிமையான மருத்துவ குறிப்பிற்கு செல்லலாம் அதற்காக இன்று நாம் எடுத்துக்கொண்ட அற்புதமான மூலிகை சுக்கு சுக்கு ஆங்கிலத்தில் ட்ரை ஜிஞ்சர் என்று அழைக்கப்படுகின்றன மாற்று பெயரில் உபகுல்லம் நவசுரு என்று அழைக்கப்படுகின்றன இதற்கு அற்புதமான ஒரு பழமொழியே உண்டு சுக்கிற்கு மிஞ்சிய மருந்தும் இல்லை சுப்பிரமணியனுக்கு மிஞ்சிய கடவுளும் இல்லை என்ற அற்புதமான பழமொழி உள்ளது அதாவது இறை தன்மையில் நமக்கு எல்லா வரங்களையும் பெறுவதற்கு சுப்பிரமணிய கடவுள் தமிழ் கடவுள் முருகப்பெருமானை வணங்கலாம் மருந்திற்கு எல்லா பொருட்களும் மிஞ்சுவதற்கு சுக்கு ஒரு அருமருந்து பொதுவாகவே காலையில் இஞ்சி நண்பகல் சுக்கு மாலையில் கடுக்காய் இவை மண்டலம் உண்டு வந்தால் கோளை ஊன்றி கிழவரும் தூக்கி விசிறி குதுகலமாக நடப்பார் அதாவது காலையில் தேனில் ஊறிய இஞ்சி துண்டுகளை ஒன்று அல்லது இரண்டு சாப்பிட வேண்டும் நண்பகல் வேளையில் சூடான சாதத்துடன் சுக்கு பொடியை சிறிது நாட்டு பசுனை அல்லது செக்கில் ஆட்டி எடுத்த நல்லெண்ணெய் ஒரு துளி சேர்த்து ஒரு பிடி கவல சாதத்தை உண்டு வந்தால் மாலையில் கடுக்காய் தூள் வெந்நீரோடு பருகி வந்தால் மழை ஜலங்கள் அற்புதமான முறையில் வெளியேறும் ஊலை சதை குறையும் குன்ம நோய் வராமல் பாதுகாக்கும் சதை சுருக்கம் நீங்கும் கோழை அகற்றும் இவையெல்லாம் நீங்கிவிட்டால் இளமையாக நீண்ட காலம் வாழலாம் என்கிற அற்புதமான பொருள் கொண்ட பாடல் வரிகளை 
பார்த்தோம் அந்த பாடலுக்கு இலக்கணமாக திகழக்கூடிய அற்புதமான சுக்கு ஒரு கிருமி நாசினி அதாவது வயிற்று பகுதியில் தங்கியுள்ள அழுக்குகளை நீக்கும் மலக்குடலில் தங்கியுள்ள கிருமிகளை போக்கும் குண்ம நோய் மகோதர குண்மம் சக்தி குண்மம் போன்ற கடுமையான வயிற்று வழியை போக்கும் தலை பாரம் நீரேற்றம் தலை குத்தல் இவைகளுக்கு சுக்கை வெந்நீரில் உரைத்து பற்றாக போட்டு வந்தால் நீர்கோவையாக இழுத்து கொண்டு அற்புதமான தலைவலி தலைபாரம் இவற்றை போக்கும் நெஞ்சு எரிச்சல் தேவையற்ற உணவுகளை நாம் சாப்பிட்டு விட்டால் அஜீரணத்துடன் ஏற்பட்டு புளித்த ஏப்பம் ஏற்பட்டு நெஞ்சு பகுதியில் எரிச்சல் ஏற்படும் அப்பொழுது பணம் கற்கண்டு அல்லது பனை வெள்ளம் அல்லது நாட்டு சர்க்கரை சிறிதளவு சேர்த்து சுக்கு பொடி சிறிது ஏலக்காய் சேர்த்து தீநீராக்கி குடித்து வந்தால் இவையெல்லாம் பறந்தோடிவிடும் பசி இன்மை அதாவது பசி மந்தம் உணவின் மீது வெறுப்பு ஏற்படும் அப்பொழுது வயிற்றில் பசி மந்தம் ஏற்பட்டு மலக்கட்டு உருவாகும் அந்த மலக்கட்டை உடைத்து பசி மந்தத்தை நீக்கி அற்புதமான முறையில் நன்கு பசி எடுக்க வைப்பதற்கான ஒரு அற்புதமான பொருள் சுக்கு அதோடு மட்டும் அல்லாமல் நாம் அன்றாடம் சாம்பார் குழம்பு காய்கறிகளுக்கு மிளகாய் தூள் பயன்படுத்துகின்றோம் அந்த மிளகாய் தூளிற்கு மஞ்சள் சுக்கு மிளகு சீரகம் இவற்றை சேர்க்கும் போது அது ஒரு கலவை ரசாயனமாக மாறி அற்புதமான மருந்து பொருளாக மாறுகின்றன அன்பான நேயர்களே நம் முன்னோர்கள் எப்பொழுதுமே அறிவியலை ஆன்மீகத்தோடு சேர்த்தே கூறி வந்தார்கள் அதற்கு காரணம் அப்பொழுதுதான் நம் தமிழர்கள் அதை பயன்படுத்தி மிகுந்த சிரத்தையுடன் கடைபிடிப்பார்கள் என்கிற உயர்ந்த நோக்கத்துடன் சொன்னார்கள் ஆகையால் தான் சுக்கை முருகப்பெருமான் கடவுளுக்கு ஒப்பிட்டார்கள் ஏனென்றால் செவ்வாய் என்கிற கிரகம் இரத்தத்தோடு தொடர்புடையது அந்த இரத்தத்தோடு தொடர்புடைய கிரகத்திற்கு அதிபதி செவ்வாய் அந்த செவ்வாய்க்கு அதிதேவதை முருகப்பெருமான் அது இரத்தத்தோடு தொடர்புடைய கடவுள் இந்த சுக்கும் இரத்தத்தோடு தொடர்புடைய ஒரு பொருள் குறிப்பாக பிளட் கேன்சர் இரத்த புற்றுநோய் வராமல் பாதுகாக்கும் அந்த இரத்த புற்றுநோய் ஏற்படுவதற்கு ஜாதக ரீதியாக செவ்வாய் சனி ராகு இவர்கள் காம்பினேஷன் அதாவது மூன்று கிரகங்கள் சேர்ந்தாலோ அல்லது ஒரு ஒரு கிரகத்தை செவ்வாய் எட்டாம் பார்வையாக பார்த்தாலோ ஜாதக ரீதியாக அவர்களுக்கு எலும்பு மஜ்ஜை இரத்த புற்றுநோய் ஏற்படும் அந்த எலும்பு மஜ்ஜை இரத்த புற்றுநோய் வராமல் காப்பதற்கு சுக்கு ஒரு அருமருந்தாக விளங்குகின்றன அன்பான நேயர்களே அதோடு மட்டும் அல்லாமல் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி தொண்டை கட்டு தொண்டை அழற்சி தொண்டையில் ஏற்படுகின்ற சிறு சிறு கொப்பளங்கள் இவைகளை நீக்கும் என்பதால் நாம் சுக்கையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் மிளகு மிளகு ஒரு கிருமி நாசினி இரத்தத்தில் கலந்துள்ள விஷங்களை போக்கும் நாம் உண்ணுகின்ற உணவில் அமோனியா பாஸ்பரஸ் மற்றும் பல வகையான உயிர் சத்துக்கள் குறைந்து ரசாயன சத்துக்கள் ஏற்படும் அப்பொழுது நமக்கு விஷ சத்துக்கள் இரத்தத்தில் பரவும் அந்த இரத்தத்தில் இருக்கக்கூடிய விஷ சத்துக்களை நீக்கி உடலுக்கு கோழை கபம் தொண்டை வலி தொண்டை சதை வளர்ச்சி இவைகளை போக்கும் என்பதால் மிளகையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் இந்துப்பு கரியுப்பு சவுட்டல் உப்பு பொற்றுப்பு புற்றுப்பு இந்துப்பு என பல வகைகள் உள்ளன கரியுப்புவோடு சேர்ந்து நாம் கருப்பு உப்பையும் மற்றொரு நிகழ்ச்சியின் மூலம் பார்க்கலாம் இந்த இந்துப்பு ராக் சால்ட் என்று அழைக்கப்படுகின்றன கிரியேட்டின் அளவை குறைக்கும் சிறுநீரகத்தை பாதுகாக்கும் மேலும் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி வராமல் நீக்கும் என்பதால் நாம் இந்துப்பையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் திப்பிலி லாங் பெப்பர் என்று அழைக்கப்படுகின்ற திப்பிலி கண்டன் திப்பிலி அரிசி திப்பிலி என இருவகைப்படுகின்றன நாம் எடுத்துக்கொண்டிருப்பது அரிசி திப்பிலி அரிசி திப்பிலி ஒரு கிருமி நாசினி மேலும் இது உடலில் தங்கியுள்ள கோழை கபம் இவைகளை போக்கும் அதோடு மட்டும் அல்லாமல் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சி இவற்றை நீக்கும் சித்த மருத்துவத்தில் திப்பிலி ரசாயனம் 
என்கிற அற்புதமான ஒரு பொருள் உள்ளது இந்த திப்பிலி ரசாயனம் பல வகையான நோய்களை போக்கும் என்பதால் நாம் திப்பிலியும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாம் எடுத்துக்கொண்ட பொருள் சிறு கற்கண்டு சிறு கற்கண்டு பெரும் கற்கண்டு என இருவகைப்படும் சிறு கற்கண்டு இனிப்பு சுவைக்கும் செய்யப்போகின்ற சூரணத்தின் மருந்து காலம் நீட்டிப்பதற்கும் இன்றியமையாததாக இருப்பதால் சிறு கற்கண்டையும் எடுத்து வைத்துள்ளோம் அன்பான நேயர்களே அத்தனை பொருட்களையும் தனித்தனியாக எடுத்து வைத்துள்ளோம் எடுத்துக்கொண்ட பொருட்களின் அளவுகள் தொண்டையில் சதை வளர்ச்சியை நீக்குவதற்காக நாம் செய்யப்போகின்ற மருந்தின் செயல்முறையை சிறிது இடைவேளைக்கு பிறகு பார்க்கலாம்